o santo contestável Dom Nuno Álvares Pereira nasceu no dia 24 de junho do ano de 1360. Não só ao certo onde, mas há duas localidades que disputam essa glória com bons argumentos. Um é Sernache do Bom Jardim, Conselho da Sertã, e o outro é a Flor da Rosa, no Crato, no Alentejo. Nasceu numa família ilustre, os Pereiras. O pai era Dom Álvaro Gonçalves Pereira, que era o prior, mas prior queria dizer o chefe, o cabeça da ordem militar dos cavaleiros de São João de Jerusalém. Como sabem, nas cruzadas fundam-se duas grandes ordens militares, os templários e os hospitalários. Pois bem, o chefe dos hospitalários em Portugal é Dom Álvaro Gonçalves Pereira. Chamam-lhe também por isso o prior do Crato, porque a ordem tinha a sua sede na Vila Alentejana do Crato. Este Dom Álvaro era filho do arcebispo de Braga, Dom Gonçalo, também da família fortíssima, mas é claro, não era rico. Não era rico porque o pai, como prior de uma ordem militar, não podia ter bens próprios. A ordem é que era muito rica. O pai tinha muitos filhos, muitos filhos. Eles não podiam casar, constituíam núcleos familiares e no Alves parece que tinha perto de 30 irmãos. Ele próprio era filho de uma dama, Dona Iria Gonçalves do Carvalhal, que teve uma relação muito duradoura com o prior do Crato. No Alves é dado a criar um tio materno, que o cria até que cerca dos 12 anos o levam à corte e o armam cavaleiro. Quem o arma cavaleiro é a própria rainha Dona Leonor Teles. E foi criado na leitura dos romances de cavalaria, dos heroísmos, e ele próprio sonhava ser um cavaleiro puro, como o galás da tábua redonda. Mas aos 16 anos era preciso resolver a vida e resolveram casá-lo com uma senhora viúva aqui de Monte Alegre, Dona Iria Gonçalves do Carvalhal. Nós não queria casar, queria ser puro e sem mácula no corpo e da alma para ser capaz de ver o santo grau como os cavaleiros poéticos, mas casaram-no e ele vem aqui para trás dos montes. O alcaide deste castelo de Monte Alegre tinha sido o primeiro marido da senhora que depois casou com o Contestável. É Vasco Gonçalves de Barroso. Não sei se Barroso era apelido ou se era o nome pelo facto de ele ser aqui da terra do Barroso. Este castelo é a principal fortificação das terras do Barroso. E é muito possível, muito possível, que quando casaram no Nálvares com aquela senhora, houvesse a ideia de que ele viria a suceder no cargo de alcaide mor deste castelo. Mas o destino quis de outra maneira. Em vez de alcaide de um pequeno castelo transmontano, ele ia ser o guardião da própria independência nacional. Durante esses anos, Nuno Alves não viveu propriamente na vila de Montalegre. Mas aqui, na aldeia de Ribureda, perto da vila de Salto, Conselho de Montalegre, num sítio que a tradição sempre apontou. Este são, uns dizem que é esta casa, outros dizem que era aquela em frente. O mais natural é que fossem as duas, porque um grande fidalgo tinha os serviçais que o acompanhavam e, portanto, é este conjunto desta rua de São João que está ligado a esses anos da vida de Nuno Alves. Em 1383, chegaram aqui notícias preocupantes. Tinha morrido o rei Dom Fernando. Rei morto, rei posto. O rei deixou uma filha. Tem 10 anos, Dona Beatriz. Tinham casado a menina com o rei Dom João I de Castela. E, portanto, a futura rainha de Portugal está casada com o rei de Castela. 
perante isto a nobreza acha bem, pois o rei só tem uma filha, a filha é que herda o pai, o povo. Não via as coisas assim. Pensava que se a rainha de Portugal está casada com um poderoso rei de um país ao lado, a independência corre perigo. A real, a real, por dona Beatriz. A real, a real, por dona Beatriz. E o país divide-se. Os pequenos são contra a aclamação de dona Beatriz, os grandes são a favor da aclamação de dona Beatriz. E é então que Nuno Álvares sai daqui e vai a caminho de Lisboa. Há um ponto extremamente importante nesta história sobre o qual os nossos historiadores têm passado um bocadinho em claro. É que ele não sai daqui sozinho. Vai acompanhado por 30 escudeiros. Ora, como é que aqui há 30 escudeiros? Bom, quer dizer que no Alvas, dos anos que esteve aqui, arranjou um grupo de camponeses, de cavaleiros vilãos, que treinou das artes da guerra e que agora constitui um núcleo duro. 30 escudeiros que o acompanham até Lisboa. Nuno Álvares e os seus 30 companheiros chegam a Lisboa nos últimos meses de 1383. Um acontecimento dramático mobiliza a cidade. A morte do Conde de Ourém, João Fernandes Andeiro. Este Conde era galego, era um grande influente da Rainha, era partidário da Aliança de Portugal com a França contra a Inglaterra, Aliás, já tinha sido ele o partidário da aliança com a Inglaterra contra a França. Tanto o Andeiro como a Rainha são odiados pelo povo. O mestre matou o Conde Andeiro e ao sair do passo, o povo rodeia o mestre, pega-lhe nas rédeas da besta, passeiam na cidade e dizem tomemos este homem e alcemo lo por rei. O mestre hesita. É realmente uma aventura perigosíssima desafiar a autoridade do rei de Castela. Mas é aí que Novas começa a sua vida política. Ele diz ao mestre, vamos em frente, não tema, é preciso salvar a independência de Portugal. E é, nesses primeiros tempos, o único nobre de grandes famílias que com essa coragem toda incita ao mestre a aceitar essa perigosa aventura. No Alvares está então no fulgor da sua idade. Parece possesso de Deus. Tem 23 anos. É um homem magnífico. E fala com uma convicção de iluminado. Quando se ouve, as pessoas impressionam-se profundamente. Mas Lisboa tem um castelo. E o castelo tem uma guarnição de guerreiros. E essa guarnição... Não é fiel ao mestre, é fiel à regente, rainha Leonor Teles. E como é que agora, sem tropas, sem armas, sem nada, se vai tomar o castelo? No Alves diz, isso é simples. Então, Deus deu-nos a cidade. Deus sabe perfeitamente que o castelo faz parte da cidade. Portanto, vamos lá e dizemos, entreguei o castelo, que eles entregam. E ele foi sozinho, sobe a rampa e diz para os defensores, entrega me o castelo. Diz isso com uma força que não houve resistência. O Alcaide desceu e entregou a Alves as chaves do castelo. Um facto semelhante. É o de Almada. A Almada também tem um castelo, um forte castelo. Também tem guarnição. Também obedece à rainha. Menalvas atravessa o rio no batel, vai ao castelo, entrega-me o castelo. Entregaram-lhe o castelo. A revolução avança e a mãe de Menalvas, a Iria Gonçalves, ouve falar no papel que o filho está a tomar e tem medo. E vem a Lisboa, procura-o e diz, Nuno, isto é uma loucura, isto é um suicídio, junta-te aos nobres, 
Olha, eu sei que o rei de Castela até te vai fazer conde de Viena. Ser conde era a suprema dignidade para o nobre. O nobre responde ao mãe. Não conheces este teu filho. Eu preferia morrer mil vezes e é passar-me para o lado dos traidores à pátria, seja como for que me deem em troca. E fala com a convicção, com a certeza, que a mãe enche se os olhos de lágrimas, abraça o filho e vai dali para a terra onde está convencer um outro filho, Fernando Álvares, a vir juntar-se ao irmão na defesa do mestre. Era um fidalgo, agora já são dois. Entretanto, em Lisboa, o mestre Davis, que é filho bastardo do rei Dom Pedro e, portanto, irmão do falecido rei Dom Fernando, assume os títulos de regedor, isto é, regente e defensor do reino. Isto significa que assume diretamente ser a cabeça da revolução. Prepara a defesa do país, o rei de Castela, por seu lado, entra em Portugal pela fronteira da Beira, para defender os direitos ao trono da sua jovem mulher, Dona Beatriz, e o mestre manda aquele valente fidalgo, Nuno Alves Pereira, para o Alentejo, na qualidade de fronteiro do Alentejo. Fronteiro quer dizer responsável pela defesa. O Alentejo é realmente a província onde a fronteira é mais perigosa. É perto de Lisboa e as tropas de Castela podiam entrar para ali e a Paris foi lá no Alvas. Vai para essas aldeias, para essas vilas, fala aos povos, arrasta-os consigo e quando chega às Estragos já leva o hoste de 3 mil homens caboreses que largaram as suas lavouras, armaram-se com as forquilhas, com as ferramentas dos seus ofícios e seguem aquele paladino luminoso que vai e que os leva, eles nem sabem para onde. Estão em extremos quando chega uma notícia grave. Esquadrões castelhanos entraram a fronteira alentejana e dirigem-se para Lisboa para apoiarem o rei de Castela no seu ataque ao mestre da Bicha. Nuno Álvares rejubila, chama os seus homens e diz-lhes estão aí os castelhanos, amanhã pela madrugada saímos daqui e vamos pôr-lhes batalha. Mas os seus homens também receberam a notícia e sabem o que se passa. Entraram tropas de elite, esquadrões inteiramente coraçados, bem armados, das ordens monásticas ou militares, e vêm neles muitos fidalgos portugueses, entre eles irmãos do Novas Pereira. E, portanto, ficam preocupados como é que aquele bando de camponeses vai dar batalha a um exército de elite. E à noite reúnem-se, discutem e, por unanimidade, dos alentejanos, porque os transmontanos ficaram com o Nuno Alves. Decidem não ir, porque é uma loucura com aquela gente querem lutar com aquele exército. Vai ser um assogro, é uma batalha. E escolhem os seus representantes, que de manhã, à hora em que deviam partir, dizem ao Nuno Alves, Nuno Alves, não pode ser. A desproporção de forças é evidente. Isto é um para dez. Eles vêm armados, nós estamos desarmados. Isto é tentar a Deus. Não pode ser. Portanto, Pedalvas, muito amigos, mas nós não vamos consigo. Com eles veio os seus irmãos. E é contra a natura o irmão lutar contra o irmão. E o discurso dele, que vai na crónica, ainda hoje impressiona. Ó oh, meus amigos, ó oh, meus irmãos, os meus irmãos sois vós, filhos desta mãe, desta grande mãe, que é a nossa pátria. Nem que viesse ali o pai que me gerou, eu lutaria porque a pátria aqui é que está em perigo. E faz um discurso arrebatador e termina. Eu vou, vou com Deus. Quem quiser venha comigo. Vira as costas e toda a hoste, todos os três mil homens, atravessam o pequeno regato que os separava e vêm com novas e se dirigem até aos atoleiros, onde no dia seguinte se feriu uma batalha verdadeira, a primeira batalha de pé-terra que houve em Portugal, quer dizer, 
a primeira vez que a infantaria ousou o pôr-se aos esquadrões de cavaleiros. É uma vitória espantosa. Em Lisboa, o mestre Davi sabe, e no maior contestável do reino, contestável quer dizer o responsável por toda a política militar. É assim o primeiro ato de Nuno Álvares na defesa de Portugal. Os acontecimentos precipitam-se em Lisboa. O cerco dura meses e meses. Dentro da cidade morre-se de fome. O sofrimento é imenso, mas todos aguentam. E Deus parece estar do lado português. Porque no acampamento castelhano cai uma terrível epidemia de peste. Morrem às dezenas os soldados e os cavaleiros. E o rei de Castela é obrigado a levantar o cerco e a ir outra vez para o seu país para recrutar o um novo exército para voltar a Portugal. Isto é uma meia vitória. E a vitória põe sempre a população do lado do vencedor. O mestre Davi é aclamado rei de Portugal em cortes reunidas em Coimbra em 1385. O rei de Castela reúne um novo e poderoso exército. Entra pela fronteira da Boira, vai até Coimbra, que ocupa, desce, vem por Leiria, tropas castelhanas, tropas francesas das comarcas perto da Espanha e muitos portugueses que militam sob a sua bandeira. O rei de Portugal fica preocupado, dirige-se a Abrantes, bem no centro do país e pergunta aos seus conselheiros o que é que se deve fazer. A ideia de dar uma batalha é impossível, os que estão nisto, quando chega, vindo do Alentejo, no Nálvares. Ele não pensa assim, é preciso da batalha e já. Quanto mais tarde, pior. Discutem, zangam-se. E ele diz, pois vocês não querem, eu vou. E com a sua pequena hoste, ele sai de Orantes e vai, caminho da Alves Barrota, tomar posição. O rei de Portugal pensa, bom, eu não vou deixá-lo morrer sozinho. E vai também juntar-se a ele, a Alves Barrota. No dia seguinte, 14 de agosto, 1385, dá-se a famosa batalha de Aljuba Rota. O triunfo português é evidente, é extraordinário, mas aconteceu. Essa batalha marca praticamente o fim da guerra. A paz, oficialmente, só foi estabelecida mais tarde, em 1411, mas é uma guerra virtual, só com escaramuças de fronteira. Pode-se dizer e Alves Barrota salvou Portugal. A partir da paz, o Contestável administra as suas imensas propriedades, cumpre os votos da construção de igrejas e conventos, entre nós o convento do Carmo em Lisboa, a esposa morre, o rei tenta casá-lo outra vez, mas ele recusa-se terminantemente do casamento. Nasceram três filhos, os dois rapazes morreram pequeninos e ficou apenas uma filha, a Dona Beatriz. É essa menina que, única herdeira do Contestável, fica com uma imensa fortuna, tinha quase metade do país. E o rei, previdentemente, resolve casá-la com um filho bastardo, do Afonso, que na altura do casamento é feito conde de Barcelos e, mais tarde, duque de Bragança. É assim que nasce a Casa de Bragança, cujos duques reinaram em Portugal desde 1640, data da restauração, até 1910, data da República. Para o Contestável, acabou a guerra. Acabou a Santa Cruzada pela Pátria. Acabou a sua razão de estar no mundo. Quer ser pobre, pensa que a riqueza é uma nódoa da alma, entrega todos os seus bens aos netos e pensa 
acabar a vida mendigando o pão de cada dia pelas ruas de Lisboa ou fora deste país onde ninguém o conheça. Naturalmente o rei não concorda com esse projeto insensato de ver o principal final português a pedir esmola. E é o herdeiro do trono, Dom Duarte, quem lhe propõe uma forma de mendicidade menos provocante. Pedem-lhe que recolha ao convento do Carmo, que ele fundou, e que aí, como pobre, passa o seu tempo. Ele mesmo assim não aceita. Pensa que não é digno de entrar num convento que é a casa de Deus. Suponho que há sido o próprio Dom Duarte quem arranjou uma fórmula. Ele não entrou bem no convento, mas na porta do lado de dentro fizeram um alpendre de madeira e puseram um fardo de palha onde no Álvares passou os últimos dez anos da sua vida. As mais antigas crónicas carmelitas repelem completamente essa ideia de que ele acabou Frei Nuno Santa Maria. Não, deixou de ser Dom e nunca quis ser Frei. Era apenas Nuno. E Nuno expirou no domingo de Páscoa do ano de 1431. O povo de Lisboa viu nisso mais um sinal de santidade. Era Deus que o chamava para junto de si no próprio dia da ressurreição. Dom Duarte interessou-se pela canonização, veio a ser beatificado em 1918 pelo Papa Bento XV, canonizado em 2009 pelo Papa Bento XVI. E eu penso que realmente a palavra santo é a palavra mais justa para definir essa alma radiante, luminosa, cheia de Deus. Aqui, em Trás-os-Montes, na aldeia de Ribureda, a sua lembrança nunca esqueceu. Ainda hoje o povo chama às casas onde ele morou o Passo. Estamos na Vila de Salto, na igreja paroquial, uma igreja medieval, que já era a matriz da paróquia no tempo do Contestável. É quase certo que ele veio aqui centenas de vezes orar as suas horas matinais. E aqui, na igreja onde ele rezou, uma pequena chama junto à sua imagem exprime o eterno agradecimento dos portugueses.